estrella guiada por una piedra que se encuentra en la parte de arriba del cerro o lado de afuera la piedra es muy grande da forma de estrella ya lo que lo que se camina vamos a caminar cerca de un kilómetro todo tiene banqueta y hay pasamanos para que puedan ir agarrando parte de un tal resbaloso yo le voy a avisar las partes de un tal resbaloso ya lo que lo que se ve lo que vamos a ver todo es natural formado por el agua, como ahora el agua de, del río fue lo que abrió todo el hueco, ya por el agua de lluvias se forman estalactitas, estalagmitas, formaciones, les voy a ir platicando cómo se ha ido formando toda la gruta, y como ahora las formaciones es todo esto, todo es pura formación, estalactita se le nombra las puntitas que vienen de arriba, se filtra el agua, el agua de lluvias pasa entre la, entre la roca, sale acá abajo, viene sacando sales minerales, bicarbonato de calcio. Entonces aquí están otras más grandes. En la parte donde cae la gotita de agua, la parte de abajo, se nombra esta lacmita. Es de forma, al caer la gotita, baja minerales, crecen, se unen, se forman columnas, como esas que están acá enfrente. En el nombre de columna, estalagmato, ya que se une una estalactita con la estalagmita. Siguen creciendo partes donde se va cerrando, de que se van pegando unas con otras. Nos vamos a ver figuras, es una figura, la formación de un Cristo. Un Cristo es la carita, es un bracito, el otro bracito, y el cuerpo de abajo, sus rodillas y sus pies, como cuando lo bajaron de la cruz. Está agachadito. Un Cristo. Qué cosa más maravillosa. Todo lo que formó el, el agua en miles de años. Y ya el río, el río lleva el nombre de río del Zapote. El río del Zapote porque empieza en la comunidad que se nombra el Zapote. El pueblito está atrás como a cuatro kilómetros. Ahorita no lleva nada de agua porque este temporal que pasó llovió poquito. Cayeron como dos, tres aguaceros todo el temporal. Acá atrás está una presa que mide cerca de un kilómetro, no se llenó. Se hubiera llenado esa presa, ahorita escurriera un poquito de agua. Este río, de que llueve bastante y llueve fuerte, llega aquí el nivel donde se ve la raya, donde se ve esa rayita. Ha habido veces de tanto que llueve, se llena la entrada de agua, entonces no se puede entrar. La gruta se ha cerrado por motivos que van muy crecido el río. Como les menciono, el río fue lo que abrió, fue dejando marcas y en tiempos muy atrás, el nivel, el nivel del, del río era este, donde se ve este recorte. Si observan, este recorte es este otro, de a donde entramos en un mismo recorte, veo otra marca. Otro tiempo pasaba más arriba, 
y la gruta se formó poco a poco. Empezó de arriba, era un pequeño hoyo, fue rebajando, fue desgastando la piedra hasta llegar a la parte donde va ahorita. Y a según llueva, va a seguir desgastando. Si me pueden hacer preguntas, mi nombre es César. Pueden tomar fotografías, parte de un muy bonito. Nada más no pueden ir agarrando, como ahora las piedras están muy sucias. Muchas de las piedras tienen guano. Guano es el excremento del murciélago. Ya las formaciones no las podemos agarrar porque se perjudica. Tanto ir agarrando se va perjudicando. Bueno, adelante, ojalá y les agrade el recorrido. Gracias, señor. Adelante. Se ha hecho porque viene saliendo un tienen las gotitas. No todas, no todas las estalactitas tienen la misma filtración, algunas tienen más, algunas tienen menos. Hay muchas que ya no tienen, pues les va acabando el agua. Hay partes donde todo el tiempo pasa la gotita, todo el tiempo del año, pero hay partes donde va acabando muy pronto. Sí. Ya lo que tiene, lo que tiene mucho goteo, lo que tiene mucho goteo crece en la parte de abajo. Lo que tiene menos goteo va creciendo lo de arriba. Se va secando el agua arriba, el mineral lo deja pegado arriba. Pero como está en las más grandes, una de estas laquitas es más grande. Como esas están las mitas, ahorita no le sale agua. Y ya de que le sale, es mucho lo que gotea. Todo lo va llevando abajo. Es como el cabote. Nada más va creciendo la pura estas las mitas. Y aquí en la banqueta, donde caen las gotitas, ya no lo dejamos crecer porque vamos secando el agua. Al pasar, al secar el agua, el mineral lo vamos arrastrando. Porque el agua del río va arrastrando con los minerales. Se los lleva. Una vez la forma forma un pozo. Un pozo que va para abajo. Es la cabeza, el ojo, la trompa. Todo es el cuerpo.